ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ജോക്ക് ബോർഡ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നാളുകളായി കണ്ടിട്ട് അല്ലേ ഇന്ന് ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സർക്കിൾ മെഷേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ വരെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ പിന്നെ സർക്കിൾസ് എന്നുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററാന്ന് തോന്നുന്നു ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണിത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിനകത്ത് സർക്കിളുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കും അപ്പം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കാര്യം പോലും മിസ്സാവാതെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളും നല്ലതായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ എന്നാ ചെയ്യും അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ് വിടാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും നിങ്ങളുടെ സ്കൂളും ഒക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ സർക്കിൾ മെഷേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള പോളിഗൻസ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമുക്കിപ്പം ട്രയാങ്കിൾ ത്രീ സൈഡഡ് പോളിഗൺ ആണ് ട്രയാങ്കിൾ ആണല്ലോ പിന്നെ ഒരു ഇതൊരു ക്വാട്രിയിലായിട്ടല്ല ഫോർ സൈഡഡ് പോളിഗൺ ഇനി ഫൈവ് സൈഡ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരാം അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി സിക്സ് സൈഡഡ് വരുമ്പോൾ ഹെഡ് സെക്കൻ വരാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പോളിഗൻസിൻ്റെ എല്ലാം ഏരിയ അതുപോലെ തന്നെ പെരിമീറ്റർ ഈ രണ്ട് മെഷർമെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് പെരിമീറ്ററിൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്താ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റളവ് അല്ലേ ഏതൊരു ഫിഗറിൻ്റെയും പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫോർമുല ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കിപ്പം ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ത്രീ സൈഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ത്രീ സൈഡ്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം ഇതൊരു ക്വാട്രിലാട്ടിലാണ് ക്വാട്രിലാട്ടിൻ്റെ ഫോർ സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നാലൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കിട്ടും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പെൻ്റെ കണ്ട് അഞ്ച് സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെരിമീറ്റർ കിട്ടും പക്ഷേങ്കിൽ നമുക്കൊരു സർക്കിൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെ അറിയാവോ ഇല്ല അല്ലേ കാരണം നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കെയിൽ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് അല്ലേ ഏതൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് ഷേപ്പുകൾ കുറേ അധികം ഷേപ്പുകൾ എത്ര സൈഡ് ഇപ്പോൾ ടെൻ സൈഡ്സ് ഉള്ള ഒരു ഷേപ്പ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇലവൺ ആയാലും ട്വൽവ് ആയാലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അളന്നെടുത്തിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും പക്ഷേങ്കിൽ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ആ ഇതൊരു കേവ്ഡ് ലൈൻ ആണ് അല്ലേ കേവ്ഡ് ലൈൻസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ സർക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തോന്നും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനും പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് അപ്പം ആദ്യം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ടീച്ചറിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയാണ് അതിനകത്ത് സർക്കിൾ മെഷേഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ തന്നെയുണ്ട് സർക്കിൾ ആൻഡ് പോളിഗൻസ് ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നിങ്ങൾ പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനൊരു നോട്ട് ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേണം കേട്ടോ അത് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം മാത്സ് നിങ്ങൾ വെറുതെ കണ്ടോണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലതും മനസ്സിലാവുമോ ഇല്ല നമ്മളിത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനൊരു നിങ്ങൾ 
ഓക്കെ ഓൾ സൈഡ്സും ഓൾ ആംഗിൾസും ഒക്കെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹെഡ്സെഗൺ ആണ് ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം കേട്ടോ ടീച്ചറുടെ റഫ് ഫിഗർ ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊരു റെഗുലർ പോളിഗൺ ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഫൈവ് ഇറ്റ്സ് പെരിമീറ്റർ ഈ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോ സൈഡ്സിന് ഇതിന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് സൈഡ്സ് ആണുള്ളത് ഇതൊരു റെഗുലർ പോളിഗൺ ആണ് അതായത് ഹെഡ്സെഗൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതും എത്രയായിരിക്കും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതും എത്രയായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് റെഗുലർ ഹെഡ്സ് റെഗുലർ പോളിഗൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓൾ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ എത്ര എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട് സിക്സ് സൈഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ പോരെ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ അത് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് വാട്ട് എബൌട്ട് എ സർക്കിൾ വി ക്യാൻ പ്ലേസ് എ സ്ട്രിങ് എറൗണ്ട് ആൻഡ് മെഷർ ഇറ്റ്സ് ലൈൻ അല്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ റൗണ്ടിലുള്ള ഒരു സാധനം ഓർക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആകെയുള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ മേളിലൂടെ ഒരു ചരടോ ഒരു നൂലോ എന്തെങ്കിലും നമുക്കിങ്ങനെ കറക്കി വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കറക്കി ഇങ്ങനെ നോക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് എവിടം വരെയാണ് വരുന്നതെന്ന് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ചരട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി സ്കെയിലിൽ വെച്ച് അളന്ന് നോക്കിയാൽ കിട്ടുന്നതും പെരിമീറ്റർ തന്നെയല്ലേ ആണ് പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് പെരിമീറ്റർ കറക്റ്റായിട്ടൊന്നും കിട്ടണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ കറക്കി കൊണ്ട് വന്നു കഴിയുമ്പം അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ ബട്ട് ദ റിയൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഈസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ മെഷർമെൻറ്റ് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സർക്കിൾ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ സ്ട്രിങ് വെച്ച് ചെയ്യാം പക്ഷേങ്കിൽ ബട്ട് ദ റിയൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഈസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ മെഷർമെൻറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ എപ്പോഴും ലെങ്തിൻ്റെ ബ്രെത്താ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഓരോന്നും തമ്മിൽ ചെയ്യുവാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അതിന് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സി ദീസ് പിക്ചേഴ്സ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്കറിയാം As the number of sides increases, the regular, regular polygon inside the circle gets closer to the circle, right? Now, okay. Okay. Now, we have four figures here. Okay. See these pictures. These are four in the test book. As the number of sides increases, the regular polygon inside the circle gets closer to the circle, right? Now, we have four figures here. Okay. See these pictures. These are four in the test book. As the number of sides increases, the regular polygon inside the circle gets closer to the circle, right? അതായത് ഇതെല്ലാം റെഗുലർ പോളിഗൺസ് ആണ് കേട്ടോ റെഗുലർ പോളിഗൺസ് എന്ന് ടീച്ചർ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം ഓൾ സൈഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന പോളിഗൺസ് ആണ് നമ്മൾ റെഗുലർ പോളിഗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു പോളിഗൺ ആണ് അല്ലേ ഇതൊരു ക്വാട്രിലാട്ടിലെ പോളിഗൺ ആണ് പെൻറ്റഗൺ ആണ് ഹെഡ്സഗൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ സർക്കിളിനകത്ത് ടീച്ചർ ഒരു റെഗുലർ പോളിഗൺ വരച്ചിരിക്കുവാണ് ഇനി അടുത്തത് സർക്കിളിനകത്ത് ടീച്ചർ ഒരു ക്വാട്രിലാട്ടിൽ വരച്ചു ഇവിടെ സർക്കിളിനകത്ത് ടീച്ചർ ഒരു പെൻറ്റഗൺ വരച്ചു ഇവിടെ സർക്കിളിനകത്ത് ഒരു ഹെഡ്സഗൺ വരച്ചു നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേ ഇത് ത്രീ സൈഡ് ഇത് ഫോർ സൈഡ് ഇത് ഫൈവ് സൈഡ് സിക്സ് സൈഡ് അങ്ങനെ പോയി 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 ഒരു കുറേ അതായത് ഇപ്പം സൈഡ്സ് ഇൻക്രീസ് ആകും തോറും അതായത് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഇൻക്രീസ് ആകും തോറും ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്തായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് പതുക്കെ 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 നിവർന്ന് 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 അതൊരു സർക്കിൾ ആവാൻ സാധ്യത വരത്തില്ലേ ഈ ട്രയാങ്കിൾ മാറി ഇങ്ങനെ മാറി ഇങ്ങനെ മാറി ഇത് മാറി നിങ്ങൾ
A polygon never becomes a circle. It gets closer and closer. Then, this is the same as the sides of the sides. That is the circle. But the angle is the same as closer and closer. That is the circle. It is the closer and closer. Anyway, the perimeter of regular polygons inside the circle with increasing number of sides get closer and closer to the perimeter of the circle. From very early times, mathematicians used this method to measure the perimeter of a circle. Upon Pandagala Modele, in a year, imagination year, Uhatil and Nana, a circle the perimeter and all Rashi the lake, where another three sided figure, four sided sides increase Agumber, sides are the polygon, or regular polygon, sides increase Agundorum, that. Figure, angane increase ay kadi ba, unda angane figures, endi noda close, sabi circle noda same awa tila, pasingi adarjo closed daw, alay adi noda kudale kudale close aw, okay. Now we can use a computer to do the calculation. If we give correct mathematical instructions for doing the, see how GeoGebra is used to compute the perimeter of regular polygons of side five, ten, twenty, thirty. Drawn inside a circle of diameter 1. You can see in the test book. Then you can see it in the test book. Now, let's see it in the page number 131. You can see it in the test book. 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 Now, this chapter is not the same. 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 Nampalai, semuanya nampalai detail aja, nampalai parahin nunda. Pasal ni, enggal, aduh, orang orang karya enggal, pakai kotse, lepas nampalai orang kostin atau orang kunjung karya enggal ari. Nampalai perlu orang activity cium beri ari, nampalai korang si karya enggal pelajari nunda. Apa, anggane, nampalai ada konsep tu clear ayah le, orang nengke, sama ni kostin tu, orang nengke cium beri orang. Nengal first time ni orang orang sama kerana nengal, ini apa nengke manusia ikan. Nampalai terus tolong test book ni atas cium beri cium alam. Selepas itu, adine korang cium beri. Aa, orang konsep ni biasa itu dalam question saya ada yang ikhmi rena. Apa, dalam kerja yang baca orang orang ni kalau, nih kita dah nalar dah rane orang dah ikhmi. Aa, orang chapter ni beti. Itu. Apa, dalam kita orang ni, ada di page number one thirty one ni le. Teacher baru ni soft copy le. First question ni, dalam kita yang ni terpenuh. Prove that the circumcenter of an equilateral triangle is the same as its centroid. Okay. Adanya, dua sub part sudi orang ni, dalam kita kerja yang. Okay. Apa, dalam kita first itu question ni dah na. Prove that circumcenter of an equilateral triangle is same as its centroid. Okay, this is what we prove. So, we have to say, what is the circumcenter and what is the centroid? What is the circumcenter? Then, first, we have to say, what is the circumcenter? Okay, we have to say, teacher has a circle here. That is why it is here. 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 Triangle, all sides and all angles are equal. Anna, okay, this is a circle and this is an equilateral triangle. Now, this is the circumcenter. That is, we have a side of this circle. Sorry, this is a triangle side. This is a triangle side. This is a triangle side. Now, you have learned the chapter of the circle. We have learned the circumcircle. We have learned the circumcircle. Let's see, let's see, that is a triangle, and the triangle is perpendicular bisectors of the perpendicular bisectors. Now, this is a perpendicular bisector, this side is a perpendicular bisector. Okay, so this is a joint connection, and this is a point in the section. If you touch that point, you can see that Kompas macam itu, ni engkau circle beri kau, le. Apa ini triangle ini tiga vertices si kuda beri kau, ah circle pasi ini tu. Ada pelajaran mana lo? Okay. Apa tiga orang lo? Panggilnya beri mbak kita na awiru indah sakti ina point ina berana perana circle center. Enada ana, ada itu orang triangle ini side sini nana, nama lo beri kau na perpendicular bisectors indah sakti ina ah point ina nana nama lo circle center nana beri ini tu. Awalnya macam ini ni ale, nama kat triangle ini tu, tiga vertices si kuda, nama kita ini beri kiam, circum circle beri kiam, clear ana lo, okay, awalnya circum center. Ini yang dah ana centroid ini beri ni ni ale, centroid ini beri ni ni ale, pun nama kita circle. Ini circle ni ada teacher ni equilateral triangle beri situ ni, p equilateral triangle beri situ, ini equilateral triangle ni ni ala, ini triangle ni ni ale, centroid ini beri ni ba, ini pun nama kita teacher ni ini beri ni ni ale, ini beri ni ni ala, 
ടീച്ചർ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ ലൈൻ ഈ ലൈൻ്റെ സർക്കിളിൻ്റെ സോറി ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ ഇത് ഒരു ഇതിന് നമ്മൾ മീഡിയൻ വരയ്ക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ടീച്ചർ ഈ ഒരു വർട്ടക്സ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ഏതാണ് ഇതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ടീച്ചർ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുക്കോട്ട് വരണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനാണ് നമ്മൾ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അതായത് നമ്മൾ ഒരു വർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു വർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആ സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻസ് അത് തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ സർക്കും സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നും സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നും മനസ്സിലായി ഇനി ഡിസ്റ്റർ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സർക്കിളുണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഒരു ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ അല്ല ഇത് വേറൊരു ട്രയാങ്കിളാണ് ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ഈ സെൻട്രോയിഡ് എങ്ങനെയാവും എന്ന് നോക്കി ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ആ ആംഗിള് ഇത് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ആയിരിക്കുമോ ഇത് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആവണമെന്നുണ്ടോ അല്ല പക്ഷേങ്കിൽ ഒരു ഇക്വിലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓരോ ഒരു വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഈ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ബൈസെക്ടറും കൂടി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കുമ്പം ഇതൊരു പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അപ്പം നമ്മൾ സർക്കും സെൻ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സർക്കും സെൻ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പെർ പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ സർക്കും സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇതൊരു ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്നെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കും മീഡിയൻസ് വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സെൻട്രോയിഡും എന്താണ് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ സോറി നമുക്ക് നമ്മൾ മീഡിയൻസ് വരയ്ക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് സെൻട്രോയിഡ് തന്നെ എന്ത് തന്നെയാണ് സർക്കും സെൻ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ അപ്പം അത് അതായത് വേറൊരു ഇപ്പോൾ ഇക്വിലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ അല്ല അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ആവത്തില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആദ്യം സർക്കും സെൻ്റർ എന്താണെന്നുള്ളത് എഴുതുക എന്താണ് സർക്കും സെൻ്റർ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അല്ലേ പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിനാണ് സർക്കും സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതണം എ സർക്കും സെൻ്റർ ഈസ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് സൈഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഓരോ സൈഡുകളുടെയും പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ബൈസെക്ടറുകൾ എടുത്ത് വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നടുക്കത്തെ ആ ഒരു ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് സർക്കും സെൻ്റർ അത് ആദ്യം എഴുതുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്താ എഴുതുക സെൻട്രോയിഡ് എന്താണെന്ന് എഴുതുക അപ്പം നമ്മൾ സെൻട്രോയിഡ് എങ്ങനെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ മീഡിയൻസ് വരയ്ക്കും മീഡിയൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു വട്ടക്സിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ മീഡിയൻസ് തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് സെൻട്രോയിഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇക്വിലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ദി സെൻട്രോയിഡ് എന്ത് തന്നെയാണ് സർക്കും സെൻ്റർ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കും സെൻ്റർ തന്നെയാണ് സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ദർ ഫോർ സർക്കും സെൻ്റർ ഓഫ് ആൻ ഇക്വിലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് സെയിം ആസ് ഇറ്റ്സ് സെൻട്രോയിഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ എഴുതാം സർക്കും സെൻ്റർ ഈസ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ എന്നാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ
വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഡയമീറ്റർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ റേഡിയസ് എത്രയായിരിക്കും വണ്ണിൻ്റെ പകുതി അതായത് വൺ ബൈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇത് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ഓഫ് ആൻ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ബി സിയോ അല്ലെങ്കിൽ എ സിയോ ബി എയോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിന് എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ ആ ഒരെണ്ണം എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇത് നടുക്കത്തെ പോയിന്റിന് ടീച്ചർ ഒ എന്നും പേര് കൊടുത്തു ഇത് റേഡിയസ് ആണല്ലോ ഇത് റേഡിയസ് ആകുമ്പോൾ ഇത് വൺ ബൈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് ഇനി ടീച്ചർ ഇതിനെ ഇങ്ങനെയൊന്ന് വരച്ചാലും ഇങ്ങനെയൊന്ന് വരച്ചാലും ഇത് റേഡിയസ് ആണല്ലോ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആ ഒരു വെർട്ടൈസ് സർക്കിളിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നത് വൺ ബൈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നിങ്ങളൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്തോണം നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് എസ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നെങ്കിൽ ബി സി കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എ സി കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ടീച്ചർ ഇങ്ങോട്ടൊരു അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ ബി സിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണിത് അപ്പം സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ബി സി എന്നുള്ള ഈ ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ടീച്ചർ ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഓക്കെ പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ആണ് കേട്ടോ ഈ ലൈൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആർക്കെല്ലാം പറയാൻ പറ്റുമോ അതായത് ഇത് റേഡിയസ് ആണ് ഇത് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ആ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസിന് നേരെ പകുതിയായിരിക്കും അതായത് ഇത് വൺ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ആവശ്യം വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വൺ ബൈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ പകുതി അതായത് വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്നൊക്കെ വരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് അത് ആൻസർ എങ്ങനെ വരും ഓക്കെ വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ പകുതി അല്ലേ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെത് വൺ ബൈ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്നും കിട്ടി ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിനൊരു പേര് കൊടുക്കാം പി എന്നൊരു പേരും കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് നമുക്കിനി വേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതായത് ബി ഒ ഇ സി കൾ ടു വൺ ബൈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒ പി ഇ സി കൾ ടു വൺ ബൈ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ബി ഒ പി ആണ് കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ ബി ഒ പി ഇതൊരു എന്താണ് ഇത് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ആണ് ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ഹൈപ്പോർട്ടനീസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ സൈഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ബി പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ അപ്പോൾ ഇത് ഓറസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്താൽ മതി ബി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഹൈപ്പോർട്ടനീസ് ഏതാണ് വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ മൈനസ് ഇവിടെ എന്ത് വരും വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഇതിനെ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് ഫോർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് വരും ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന
root 3 by 4 plus root 3 by 4 in the verum. Analo is equal to end the verum. 2 root 3 by 4 in the verum. Analo. Okay. Inni 1 2 are 2, 2 2 are 4. Apa root 3 by 2 in the answer. Get. Okay, so this root 3 by 2 is the answer. That is the length of the equilateral triangle. Now, we have the length of the equilateral triangle. Now, root 3 by 2 is the 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 centimeter in the answer get up. Up um, equilateral triangle in the one side in the length in the way another it will be 0.8 zit zit in the answer get it around the other one okay 0.87 in the way now get it it is a little man slay low lay but number key then it is a number of you circle virtue other than a number of equilateral triangle virtue within a thing love a modern power that we got it this is the diameter of 1 cm. If we have a radius of 1 by 2, we have a property of equilateral triangle. We have a circumcenter. We have a equilateral triangle with a midpoint. We have a perpendicular bisector. That is the radius of 1 by 2. If we have 1 by 2, we have 1 by 2 by 2. 1 by 2 into 2 in the verum, that is 1 by 4 in the verum. Angani and Namaki 1 by 4 get either. Pin the number, Pythagoras here apply Jedu. Namal the Cheda one upper Namaka the answer root 3 by 4 centimeter in the gitti. Above BP the value under root 3 by 4 is the perpendicular bisector anna. P the root 3 by 4 anna, then root 3 by 4 anna. Pin either and do the number cootie, root 3 by 4 plus root 3 by 4 in the one, 2 root 3 by 4. 2 forward to cut either root 3 by 2 in the gitti. Root 3 in the end of 1.73 divided by 2. That is why we divide the variable 0.866. Answer it. We will go to the question. Okay, now we have the second part. We have the second part. We have calculated the perimeter of such a triangle. We have to do this. We have to do this. Perimeter atau yang lain, ini adalah nama kita question. Okay, apabila kita melihat adanya itu kanda pom, adanya length of one side atau yang lain, equilateral triangle ini, ini terutu umpama cerita dulu, itu first part yang lain, length of one side is equal to, nama kita terakhir ini adalah root three by two ini itu yang lain, adalah zero point eight six six yang lain, zero point eight seven centimeter yang kita lihat itu, pada ini perimeter yang kita lihat ini adalah apa? Perimeter is equal to regular, sorry, equilateral triangle आणा, मुंगुन साइडम सेम आणा, is equal to, बंदी इधा मधी, three into side जी इधा मधी, अल्ले, बस three into zero point eight seven जी ना, and स्रत्र वेरम, चाहिए तो इके eighty seven ने three वन्डे multiply जी इधर टे रंड सानम left लेके माची decimal इटा मधी, चाहिए तो इके eighty seven into three चाहिए तो, two sixty one ने इटो Rendah sana mara decimal orang kuma 2.61 centimeter na answer beri. Pada itu ana, nama kita second part ni answer na beri. Pada ini ni engka, engene ana equilateral triangle ini, korsi me, oru diameter maatru beri nanda ni rena dha. Ada diameter ni ana, nama kita equilateral triangle ini, oru side ini length kan dua beriju. Tapi ini session nama kita beri cete perimeter kan dua beri kaya ni nama kita beri cium. Important ada lari korsi ni ana, nengal tan tan je itu nakalam calculation sengom mistake beri ada nengal je ana ite perhatian sedih kaya. Okay, apabila kita kelas ni, kita berikan nama. Thanks for watching online chalkboard. Goodbye.